Dhe do të mbetemi në fakt, sërisht të kë ekonomia, dhe flasim për projekt bugjetin, pas dy jave intensive në Komisione Sigurishë, dita e ente do tjetë dita vendimtare, kur prite të miratohet bugjeti, cilat janë risit, dhe sigurisht të tjera qështje, të cilat janë të ndjeshme dhe që vlejnë të diskutohen, dhe do të trajtojmë me Sekretarin e Përgjishme të Ministrisë e Ekonomisë dhe Financave, Gjerdina Prodani. Për shëndetje, mirë se erdhët. Kënajsi. E nisim fillimisht me risit e këti projekt bugjeti. Bugjeti 2008 ma vjet është një bugjeti cili projekton një rritje ekonomike 4.2%, është një bugjeti rritje së të ardhurave në nivelin 28.1% të PBB-s, është një bugjeti cili ull deficitin në nivelin 2%, është bugjeti cili ull borgjin publik në nivelin 68.6%, është bugjeti cili bështet reformat, konsolidon ato të njësura një mandat më parë dhe i e pjetë më shumë mandatin e dytë, një reforma në drejtësi, është reforma në ujësi, është reforma në energji, është reforma në administratën publike, është reforma në fushën e finansave publike, është bugjeti cili ka kërë fjalë rritjen ekonomike dhe reduktimin e borgjit publike. Në qofë se do të bëja të prekshëm për qytetarët se qarë ofronë këtë budget. Sigurisht, sepse filimisht e flasim gjithmonë për të mirat, për objektivat, atë se qëfarë do të cilë, por këtë qytetarët përse atë nge qemi, sepse si do të përkëthehe dhe qëfarë do të thobë për ata që në ndjekin. Po, në fakt, se kur fletë në shifra makro, nge lesh abstrakte. Ajo që ka qytetarët presim janë pikërisht 33.000 zënës, do të rajtohen me libra falas në sistemin para universitar, para shkolor, do të kemi 17 shkolla që ndërtohen në bashkin e tiranës ku ndrejt projektit 1 bilion euro, në sektorin e shëndecis do kemi rreth 90 qëndra shëndecore që do rehabilitohen dhe do të kemi në projektin 1 bilion euro pikërishte dhe spitalin e rajonal të fjerit. Nga nga tjetër, bujësia do përfitonë në këtë bugjet, vetëm bështetja për fermerë do jetë në nivelin 2.6 miliard lek, sektori infrastrukturës është aji i cili merë thëmbrë në akilit në këtë bugjet, janë rreth 26 miliard lek që shkojnë për infrastrukturën, por dhe për minëbajtjen e saj, kemi sektorin e ujtë pishëm, kemi rreth 10 miliard lek që shkojnë për ndërtimin e ujësilë sajtë të rinjë, por nga nga tjetër dhe 1 miliard është bonusi i cili do përgjë do përdoret për të reguluar mirë në agjimin e gjithë ujë sielsave. Kemi bugjeti vendor me një përqin të PBB-s, i cili e qonë në 6.5 miljard lek, fondin që shkonë për pushtetin vendor. Përbëndëm një seri letemi sektorë është të cilët janë prioritet. Ndërko, ju përmëndë të të bujësin, me gjitha e të ka patur diskutime përsej përket të fondëve cilët janë më dhe pikatore, të pak të në përsej përket 2018-18. Qëfar ka ndodhër? Mund dalë e pak të këbujësia? Bujësia është sektori i cilë është nga prioritarët që financon këtë bugjet. Mund të themi që është dyfyshuar bugjeti bujësis nga 4.5 miljard që ka qërë në vitin 2013, është bërë rrët 10 miljard shkon këtë bugjet për bujësin, për sektorin e bujësis. Mirë, dali pak e të të këtë deklaratat të politike. Sot, zonja Kremadhi, në zësin e Kërët Levitës Socialiste për Integrim, e ka zilsuar këtë bugjet për të pasturit dhe lëmosh për të varfrit. Keni një koment për këtë? Në fakt nuk e di kujt i adresohet, por në qovë se i adresohet koncensioneve, është e gabuar statement, sepse shifrat nuk e mbështesin. Kë bugjet ka 86 miliard lek që shkojnë për investime, dhe vetëm 3.6 miliard në këto investime shkojnë për koncensionet, në qovë se zonja i referon për koncensionarat. Dhe një pjëtet fundit, mund të bëni një panoram se si shpërndahen investimet ndoshta aty ku vërtet jemi prioritet, pavarësi se ne i përmëndëm, pra deri diku? Sektorët prioritarë që mbështet këj budget kanë të bëjnë me shëndeci, arsim, infrastruktur, bujësi, turizm dhe kemi dhe Ministrinë e Mbrojtje se cila shton budgetin e vetë me angazhimi që kemi kundrejt NATO-s. Ka dhe një qështje tjetër e cila thuajtë se është sa reale edhe politike. Ka një projekti qeverisë e cili është një miliard euro, projekti cili po diskutohet me problematikë se ndoshta mund tjetë a i projekti që mund të sili një fenomen pas trimit parave. Unë e thashtë dhe pak me herët që bëhet fjalë për dikarat e cilat janë në kuadrë të politikës. Me gjitha të këj projekt në gjukimin tuaj, sa realistë dhe sa transparent? Projekti është shumë transparent për arsye sepse në këtë projekti, të gjithë projekte të cilat do investohen në përmjet këti instrumenti, janë projekte të cilat janë pese programit bugjetor afat mesëm, janë projekte të cilat e kanë kaluar gjithë filtrin e analizës nga Ministria i Linjës në Ministrinë e Financave. Nga nga tjetër, janë projekte për të cilat privatit do të 
tregoj interes dhe mënyra e financimit do t'jetë në përmjet uh, patinitetit publik privat. Kuptohet, uh, PPP-t nuk janë një skem e cila bëhet në një dhëmë të erët, na, në erësir të plot, ato janë skemat e cilat është mënyra e financimit që bëhet në përmjet PPP-ve, por në fakt procedura e konkurimit është prokurim. Ju me dojnë është një skem e, e, e pastër, pra, sepse pa ka nga ekspertët cilë të deklarojnë se ju gjithë shka është e qarë, mënurës e si uh, do të ketë garë, mënurës e si do të futen këto para, si do të injektohen në ekonomi dhe si më pas do të jetë produkti final. Gara është e pastër, gara është e gjitha online, që që nuk ka asë një gjithë për të fshehur. Ka dhe akuza përse i përket koncensioneve, roli që ato uh, kanë në ekonomin ton, debatet kanë qënësa politike ndoshta edhe teknike, me gjitha të qëfar mund themi për koncensione dhe qëfar roli për të të kenë, sigur dhe për transparencë në tyre? Në fakt, kur në qofë se një projekt investimi do të shkoj uh, me financim kundrej PPP-ve apo me bugjetin e shtetit, është një pik ku autoriteti kontraktor, Ministrit e Linjës apo Ministria e Finansave, kush është autoriteti i cilë e kontrakton apo e kërkon projektin, para, duhet të paraqesi një analiz ku të bëj cost dhe benefit të si kjo shërbim jepet ku ndrejt bugjetit të shtetit apo si do funksionoj më mirë ku ndrejt PPP-s. Dhe në qofë se do zgjidhet PPP-a, duhet pa tjetër të identifikohen që për PPP-n është më mirë që kjo shërbim të jepet me PPP se sa të jetë në një investim i cili ndjek rrugën e bugjetit të shtetit. Ka edhe një pyetje të fundit për sepër këtë sektorve të cilët të pakte në Komisionet e Ekonomisë kanë kërkuar më shumë fonde. Qëfar kanë ndryshuar në gjykimin tuaj? Kjo fakt është gati gati një ritual që bëhet të kësa përbale në Komisione. Për ndoshta vlend për mundet në një sektor i rëndësishëm duke e lidur edhe me sistemin e drejtsis, reformën. Uh, në fakt, ku do ne kemi parë në gjithë komisionet janë diskutuar, debatuar projekt bugjetet, si nga opozita dhe nga opozita dhe nga Ministrit e Linjës, uh, ka të këtu kërkesat të cilat në fakt mblidhen dhe koordinojnë nga Komisioni Ekonomis, ku në bashkëpunim të ngusht në Ministrin e Finansave, bëhet kusht do të mbështetet apo jo në projekt bugjetin 2018. Por ashtu si kurse thash, uh, Për reformën në drejtësi është një nga reformat që mbështet kjo bugjet. Kjo bugjet ka rreth 6 milion lek të materializuar në fakt në për reformën në drejtësi, për kundrejt strukturave të cilat janë tashmë të kryuara, por nga nga tjetër janë është dhe 1 miliard lek i cili është në dispozicion të reformës në drejtësi për strukturat e tjera që pritën të kryojnë. Falim dhe e që ishtet me mua në studio. Kënajsia.